ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റ് കേസ് ഓഫ് പെൻ നമ്മുടെ അറിയാം ഒരു പേനയുടെ ടെസ്റ്റ് കേസ് എങ്ങനെ എഴുതാം സ്ഥിരമായി ഇൻ്റർവ്യൂകളിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെസ്റ്റ് കേസിൻ്റെ പെന്നിൻ്റെ അതായത് പേനയുടെ ടെസ്റ്റ് കേസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിങ് മാനുവൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രഷേഴ്സിനോടാണ് കൂടുതൽ ചോദിക്കാറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്നത്തെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടെസ്റ്റ് കേസ് ഫോർ പെൻ അതായത് ഇൻ്റർവ്യൂകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് മാനുവൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പേനയുടെ ടെസ്റ്റ് കേസ് ചെയ്താൽ പറയാം നമ്മൾ പേനയുടെ ടെസ്റ്റ് കേസ് ചെയ്താൽ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയിലോ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലോ ഐ ടി കമ്പനിയിലോ പേന ടെസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്കിതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഒരു ടെസ്റ്റ് കേസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് നല്ല കൺസെപ്റ്റുള്ള സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണോ എന്നറിയാൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ കൂടെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പേനൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതായത് ഒരു പേനയുടെ ടെസ്റ്റ് കേസ് എല്ലാ വ്യൂവിലും എല്ലാ പെർസ്പെക്റ്റീവിലും എഴുതാൻ അറിയുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്തായാലും വേറെ ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും ടെസ്റ്റ് കേസ് എഴുതാൻ പറ്റും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഇത് ഇൻ്റർവ്യൂകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം അതായത് ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് കേസായിട്ട് പറയാം ഇതിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞൊക്കെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ടെസ്റ്റ് കേസുകളാണ് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ പറയണുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് വെരിഫൈ ദാറ്റ് ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ പെൻ ആർ ഏസ് പെർ ദ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അതായത് പെന്നെ പെന്നെ ഒരു പെന്നിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ പേനയുടെ കമ്പനിയുടെ ആ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ ആ കമ്പനിയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ആ പേനയുടെ ലെങ്ത്തും ഡയമീറ്ററും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് കേസ് അതിനുള്ള അതാണ് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് കേസ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടർ അതൊന്നും നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ടെസ്റ്റ് കേസ് എന്താണ് വെരിഫൈ ദ ഔട്ടർ ബോഡി മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ പെൻ ചെക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മെറ്റാലിക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ എനി അതർ മെറ്റീരിയൽ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് അതായത് പേനയുടെ എസ് ആർ എസിൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എസ് ആർ എസ് എന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് എസ് ആർ എസ് ഇവിടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നല്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന കാരണം റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞ മോഡലുള്ള മെറ്റാലിക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണോ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ പറയണത് അത് തന്നെയാണോ എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ടെസ്റ്റ് കേസ് ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് ചെക്ക് ദ കളർ ഓഫ് ദ ഔട്ടർ ബോഡി ഓഫ് ദ പെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആസ് പെർ ദ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഈ പേനയുടെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ക്ലയൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കളർ തന്നെയാണോ പേനയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്ത എന്താണ് വെരിഫൈ ദാറ്റ് ദ ബ്രാൻഡ് നെയിം ഓർ ലോഗോ ആൻഡ് ഓർ ലോഗോ രണ്ടും ഉണ്ടാവും ആ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ നോക്കുക ലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡ് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കമ്പനി ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ പെൻ ഷുഡ് ബി ക്ലിയർലി വിസിബിൾ ആ ലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ പേനയുടെ കമ്പനിയുടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ലോഗോ കൃത്യമായിട്ട് വിസിബിളായിട്ട് ക്ലിയർലി കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അടുത്തെന്താണ് വെരിഫൈ ദാറ്റ് എനി ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓൺ ദ പെൻ ഷുഡ് ബി ലെജിബിൾ ആൻഡ് ക്ലിയർലി വിസിബിൾ നമ്മുടെ എന്തൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആ പെൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങോ മെറ്റീരിയലിലോ കമ്പനിയുടെയോ എന്തെങ്കിലും എം ആർ പി എന്ത് മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആണെങ്കിലും അത് ലെജിബിൾ ആയിരിക്കണം ക്ലിയർലി വിസിബിൾ ആയിരിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് പറയണത് വെരിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് പെൻ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ബോൾ പോയിൻറ്റ് പെൻ ഇങ്ക് പെൻ ഓർ ജെൽ പെൻ നമ്മൾ ഏത് തരം പെൻ ആണെന്ന് വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണം അതായത് ടെസ്റ്റിങ് ചെയ്യണം വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റിങ് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെക്ട് റിസൾട്ടും ആക്ച്വൽ
ചെക്ക് ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ പെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആസ് പെർ ദ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പേനയുടെ വെയിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നോക്കുക ഇൻ കേസ് നോട്ട് മെൻഷൻ ഇന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങാനും സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വെയിറ്റ് അല്ല കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏ നമുക്ക് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആവുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത തരം വെയിറ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കണം സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞു തന്നെ വേണമെന്നാണ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ പറയണം എന്നാലും ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്തായിരിക്കും വല്ലാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് എഴുതാനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് വളരെയധികം ദോഷം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് ഉറപ്പിക്കണം പിന്നെന്താണ് വെരിഫൈ ഇഫ് ദ പെൻ ഈസ് വിത്ത് എ ക്യാപ്പ് ഓർ വിത്തൗട്ട് ക്യാപ്പ് അതായത് നമ്മളെ പെന്നിന് ക്യാപ്പ് ഉണ്ടോ അതോ ക്യാപ്പ് ഇല്ലേ വിത്തൗട്ട് ക്യാപ്പ് ആണോ വിത്ത് ക്യാപ്പ് ഉള്ള പെന്നാണോ എന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അടുത്തെന്താണ് വെരിഫൈ ദ കളർ ഓഫ് ദ ഇങ്ക് ഓഫ് ദ പെൻ നമ്മൾ പേനയുടെ മഷിയുടെ കളർ നമ്മൾ കൃത്യമായി വെരിഫൈ ചെയ്യണം സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞ അതേ കളർ തന്നെയാണോ നീല എന്ന് മാത്രമാണ് അതിൽ തന്നെ പല ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കും ചെക്ക് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ പെൻ സിങ്ക് ഓൺ റൈറ്റിംഗ് ഓവർ എ സർഫസ് നമ്മളൊരു സർഫസിൽ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ സർഫസിൽ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെയാണോ അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണ സ്മെല്ലാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ക്ലയൻറ്റിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും സ്മെല്ലാണോ എന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെന്താണ് വെരിഫൈ ദ സർഫസ് ഓവർ വിച്ച് പെൻ ഈസ് എബിൾ ടു റൈറ്റ് സ്മൂത്ത്ലി അപ്പാർട്ട് ഫ്രം എ പേപ്പർ അതായത് ഇപ്പോൾ പേപ്പർ അല്ലാതെയുള്ള സർഫസുകൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അതായത് കാർഡ് ബോർഡും എഴുതി നോക്കണം റബ്ബർ ഷീറ്റും റബ്ബർ സർഫസിൽ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സർഫസുകളിൽ നമ്മൾ പേപ്പർ അതർ ദാൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പേപ്പർ അല്ലാതെയുള്ള സർഫസുകൾ നമ്മൾ നോക്കണം അടുത്ത എന്താണ് വെരിഫൈ ദാറ്റ് ദ ടെക്സ്റ്റ് റിട്ടേൺ ബൈ ദ പെൻ ഷുഡ് ഹാവ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇങ്ക് ഫ്ലോ വിത്തൗട്ട് ലീവിംഗ് എനി ബ്ലോബ് അതായത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ക് ഫ്ലോ വേണം അതായത് നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വേണം ഡെയിലി ഒരു ഗ്യാപ്പോ ബ്ലോബോ ഒന്നും പാടാതെ ഇല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ക് ഫ്ലോ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ അതാണ് നല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റി പെന്നിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് മെയിനായിട്ട് അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തെന്താണ് ചെക്ക് ദാറ്റ് ദ പെൻസ് ഇങ് ഷുഡ് നോട്ട് ലീക്ക് ഇൻ കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈറ്റിൽഡ് അപ് സൈഡ് ഡൗൺ ടിൽറ്റഡ് അപ് സൈഡ് ഡൗൺ അതായത് അടുത്തത് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് പെന്നിൻ്റെ ഇങ്ക് ഒരു ഒരു കാരണവശാലും അതെങ്ങനെ ടിൽറ്റ് ചെയ്താലും അപ് സൈഡ് ഡൗൺ ടിൽറ്റ് ചെയ്താൽ വരെ അത് ലീക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെന്താണ് വെരിഫൈ ഇഫ് ദ പെൻ സിങ് ഷുഡ് നോട്ട് ലീക്ക് അറ്റ് ഹയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് അതായത് പെന്നിൻ്റെ ഇങ്ക് ഹയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ പോകുമ്പോൾ ലീക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സ്പെഷ്യൽ ടെസ്റ്റേഴ്സ് ആയി തരണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ പറയുന്ന എല്ലാ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേഴ്സും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും പ്രാക്ടിക്കലി ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ല നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു സിനാരിയോ ഒരു ഇമാജിനറി ലെവലിൽ മാത്രമാണ് അത് പറയുന്നത് അതായത് ഒരിക്കലും പെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മളിതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലെവലിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും ഈ പെന്നിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കണം എത്രത്തോളം രീതിയിൽ ഇത് ചിന്തിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേപോലെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ആ പലതരത്തിലുള്ള ലെവലുകൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂകൾ നമ്മൾ നോക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ നോക്കണം വെരിഫൈ ഇഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് റിട്ടേൺ ബൈ ദ പെൻ ഈസ് ഇറേസബിൾ ഓർ നോട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ പേന കൊണ്ട് എഴുതിയ ടെസ്റ്റ് ഇറേസ് മാറ്റാൻ പറ്റുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ടെസ്റ്റ് അടുത്ത എന്താണ് ചെക്ക് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ പെൻ ഓൺ അപ്ലൈങ് നോർമൽ പ്രഷർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ നോർമൽ പ്രഷറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെന്താണ് അടുത്തത് വെരിഫൈ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻസ് ഔട്ടർ ബോഡി ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഈസിലി ബ്രേക്കബിൾ നമ്മൾ ആ പെന്നിൻ്റെ ഔട്ടർ ബോഡിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ചെറിയൊരു പ്രഷറോ ചെറിയൊരു സ്ട്രെസ്സോ കൊടുത്താൽ ബ്രേ
അടുത്ത എന്താണ് വെരിഫൈ ഇഫ് ദ പെൻ ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ റീഫിൽസ് ഓർ നോട്ട് നമ്മൾ ഈ പാൻ മേടിക്കുമ്പോൾ ഇന്നൊരു കമ്പനിയുടെ പാൻ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വേറൊരു കമ്പനിയുടെ പാൻ ട്യൂബും ഇടാൻ പറ്റും ചിലതിൽ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അതിപ്പോൾ ഇടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ടെസ്റ്റ് കേസ് ഫെയിലായെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള റീഫില്ലാണ് വേറെ കമ്പനികളുടെയും ഇടാൻ പറ്റുന്ന മോഡലാണ് അത് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞത് അതായിരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി മാനുവൽ ടെസ്റ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ മാനുവലിൽ ഫ്രഷേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും വളരെ എന്തിനാണ് ഇതുപോലെ ടെസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് പാനയുടെ പണം എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻലി എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂവിലും ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫ്രഷേഴ്സ് മാനുവൽ ടെസ്റ്റിങ്ങുകാർക്കാണ് ഇത് ചോദിക്കാറ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അപ്പോൾ ആ നമുക്ക് ആ നേരത്തെ ഇത്ര സിമ്പിളാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ആ നേരത്ത് എല്ലാവിധ പോയിൻറ്റുകളും നമുക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടാറില്ല ഒരു വട്ടം വീഡിയോ കണ്ടാൽ നമുക്ക് കുറേ എങ്കിലും ഓർമ്മ കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു